ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಔತಣಕೂಟ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತುಕತೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಭೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮನವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಜನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಜಿಲ್ ಬೈಡನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೈಡನ್ ದಂಪತಿ ಹಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೋಡಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಮೆರಿಕದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಜೋ ಬೈಡನ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಜಿಲ್ ಬೈಡನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ದಂಪತಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಂಟಿ ಸದನಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಹಲವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಇಂಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಕಾ ಆಯೋಜನ 
संयुक्त राष्ट्रेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत परकन जगत के पिचय भारत ऐकत मूलमंत्रे वसुद कुटुबकं ध्येय विश्व के पिचय भारत आर्थिक बेवण मैलगल आधार गुर्त पत्र डिजि लाकर् युपि वह अनकूल तम भेटी प्रधान हंचिक विश्वसंस्थे कुछ प्रधान जगतिक राजतंत्र बहुपक्षीयत स्थापने के भारत संकल्प दुनिया भर में फैले साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का भारत के संस्थानों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमने 2015 में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस से 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां खासतौर पर विंटर ब्रेक भारत में बिताए अमेरिका के प्रधान नरेंद्र मोदी भेटी बेचे अबर्वर रिसर्च फौंडेशन हिश विश्लेषक अनिर्बन शर्मा विश्लेषण वर्ष प्रधान नरेंद्र मोदी आडल अमेरिका के मोदल बार अधिकृत भेटी अत्य महत्व प्रधान अमेरिका भेटी प्रधान अंश विश्व मटली भारत स्थानमान ताव आचर पद्धति प्रचुरपुर भारत नायकत् जगत मे योगक भारत के अंतराष्ट्रीय गौरव तक वर्ष सिरधा वर्ष आचरल इंडिया मूलक भारत अभिद्धिया मुनगे जगतिक तापमान इन प्रधान गुरी निगदीपुर जगतिक संस्थे सुधारण नरेंद्र मोदी मन फल रक्षण इंधन हवामान बदलाण शिषण मानव संपन्मूल विषय अमेरिका भारत द्विपक्षीय मतुक वे चर्चे बे नरेंद्र मोदी आडल जगत भारत नोड़ दृष्टि बदल भारत आर्थिकते हिंदू उत्तम भारत तक तीर्मान चिंत विश्व आल भारत विश्व के हल क्षेत्र मादरिया सौर व्युत शक्ति उत्पादने के वी जगतिक तापमान नियंत्रण के मुंदे भारत करे हलू देश ओगोटे भारत आलिप्त नीति अनुसू देश उत्तम बांधव्य मुंदे भारत विश्व मटली ते स्थान नेरव अनिर्बन So this is actually helping us work towards the sustainable development goals in SDG 12. Digital India is a very good example of what India is prioritizing at the G20. So it's not just digital India, but this concept of digital public infrastructure (DPI). Okay, and for India, Aadhaar, UPI, uh, data empowerment and protection architecture (DEPA). These are all examples of uh, DPIs uh, which India has developed, and India is an absolute world leader in this space. So India is now importing its idea of DPIs to other parts of the world, and other countries are beginning to develop their own identity systems, payment systems, uh, data protection systems, etc. Okay, so uh, a DPI is 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 a very big idea that India has has sort of uh, foregrounded through its uh, position as G20 president. The other, of course, is climate action. Okay, and uh, climate collaboration is something which is very dear to Prime Minister Modi's heart. and uh, a couple of years ago at cop 26 he laid out the panchamrit which is india's way of reaching net zero by 2070 this is a very ambitious target third one is reforming multilateralism you know for many years india has believed strongly that uh, institutions like the united nations the un security council and these financial institutions like the world bank imf all of them need to be urgently reformed because you know these were created after the second world war 
that was in the last century. The world has changed greatly since. So these institutions don't really meet the needs of the present anymore. So multilateral reform is another urgent need of the hour, for which we have been promoting through the G20 as well. India's thoughts, India's ideas about progress and development are being strongly accepted and encouraged by the rest of the world. And the other parts, other countries, be it in the global south or the global north, are beginning to increasingly, um, what can I say, adapt and implement these ideas. And that is where India's big achievement lies. Okay, It has become the voice of the global south. In the days ahead, there are a number of areas in which we will see India and America working together. Uh, defense is a big area, all right, and this emerging defense partnership is going to be one of the focal points of this India-US uh, meeting taking place. Uh, uh, defense, energy, climate action, technology in a big way, and even education and human resource development. These are all areas in which India and the U.S. are going to work very closely in, in the years ahead. And in fact, these are all areas in which the two countries are already working together uh, very strongly on. So that is what we can expect as an outcome of this meeting. The way India is now perceived in the world has changed greatly during Prime Minister Modi's time. All right. So over the last nine years, India's perception as a growing power, as an emerging economy, etc., uh, this is much stronger than it ever was before. So now when India speaks and when India introduces these ideas and launches these new programs, the entire world listens. All right? So India has become quite a trendsetter for a lot of these areas of development. And you know, I mean, if you look at climate action, for example, we talked about that. Uh, India launched, co-launched the International Solar Alliance along with France uh, in 2015. India launched this, but today 114 countries, both developing countries and developed countries, have become a part of this alliance. The Global South and the Global North always have joined this alliance. All right. Similarly, uh, India launched the, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI. Okay. CDRI has been, uh, you know, praised by governments across the world. And so many multilateral partners, be it organizations or countries, have now come on board to support the CDRI and what it tries to do. In, in terms of, you know, I mean, building infrastructure that can withstand uh, shocks caused by climate and natural disasters. So, you know, these are all ideas that India has brought to the world, which now the world is accepting and building on. So therein lies India's power today. And this was never really the case earlier. India must work together with other countries. Other countries must work with India for all of these changes to become a reality and for the world to meet the sustainable development goals by 2030. Already, you know, there are challenges. Many countries will not be able to meet the SDGs by 2030. That has become clear. But, uh, you know, even if we extend that deadline to 2040 or 2050, these countries have to work together along with India, okay, to, to make development and growth a reality. That is important. India has a position of neutrality. We are willing to work with all, all right, and we are, in fact, working with all. So there may be challenges in one particular area, for example, territorial incursions sometimes. Uh, but that does not mean that trade relations stop. You know, trade is carrying on with these same countries, and this is essential for both these countries to become stronger and better. So, uh, you know, th this is a position that India has done very well to take. All right. It is uh, very strategic in the way it engages with its countries, even when those engagements are sometimes difficult or problematic. But it does not stop us from engaging with anyone. You know, we continue to work with all countries. America Pravasadali, Pradhani, Narendra Modi, Halavu Pramukha Company Kala Mukhestaranu, Peti Madidaru. Applied Materials Company, Mukhya Kari Nirvahaka Adikari, Gary Dickerson Avrondike, Pradhani, Matukatin at Sidaru. Applied Amazing Materials, Asaka, Engineering Shetra Dali, Bruhat Company Agidu, Chip Tayarikeli, Agraganya Stana, Padide. I'm just uh, so impressed with India. And I really believe that the opportunity for India to grow in the semiconductor industry is now. This is India's time to drive incredible growth. And Applied is very, very much looking forward to working together with the Prime Minister and everyone in India to achieve tremendous success together. Uh, India is a trusted partner. So I think whether it's Applied Materials or 
many companies around the world, they see the trust and also the tremendous talent that is there in India. And I just deeply believe this is India's time to shine. We will be announcing soon a new innovation center in India uh, with applied materials. We'll also bring global partners into this new innovation center. And this innovation center will really be focused on innovation in the equipment. And we have uh, very high confidence that working together with India, we can create a tremendous success. GE Aerospace Company CEO H. Lawrence Kalpavarundike Pradhani Narendra Modi Samalochine Narsidaru. America the Bahurashtriya General Electric Company Inthana Navikar Sabahudada Inthana Vimani Ana Matu Aroke Kshetra Gadali Munchuni Alidu Bhartha Dali Hudikege GE Company Utsukavagi De. जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है जो है जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है Micron Technology Samsthiya CEO Sanjay Meharotra Pradhani Narendra Modi Avarannu Pheti Madi Daru. Had an excellent meeting with Prime Minister Modi. Pradhani Avra Matu Kalinga Prerani Pade Dilu Narendra Modi Avaru Bharat Dabhirudhi Kagi Dura Drishti Hundi Dare Daru. We discussed a wide range of topics and we really look forward to greater opportunities in India. Micron is a global leader in memory and storage and we are a supplier to for memory and storage in all end markets from data centers to uh, smartphones, to PCs, and today really fueling the AI engine as well. So we are excited about the opportunities that exist for the future of memory and storage. And again, congratulations to Prime Minister Modi on his excellent visit uh, here. So far, it's going great from my understanding, and I wish him and India all the best. अमेरिकद वर्जीनिया अलेक्सांड्रिया दल्लिरुव राष्ट्रिय विग्ञान केंद्र दल्ली प्रधानी नरेंद्र मोधी शैक्षणिक सुधारने कड़कुरितु मातनाडि दरू इवेले जिल बैडन उपस्थितर इद्दरू कौशल्याभिरुद्धी भार्त दा आध्यतेया हमने 2015 में गिरियान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस से 750 फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां खास तौर पर विंटर ब्रेक भारत में बिताएं वे भारत को जाने भी और भारत की नई पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान भी बांटें आप भी जानते हैं कि युवाओं की क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का जो स्पिरिट है वो अद्भुत होता है मुझे लगता है कि दोनों देशों को मिलकर अलग-अलग विषयों पर हैकेथॉन भी करना चाहिए।
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಒಪ್ಪಂದದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕರು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟಗಳ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರದ ಉದ್ಯೋಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಫ್ಸಿಐ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಈ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಪ್ಪತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ತರಬೇತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದು ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ವಾದ ಶಾಸಕರೇ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರು
ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತನಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತದೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಇದು ಲಾಭ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಕರ ಹಾಕದೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ ಘಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಪೈಸ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ತದೆ ರೈತರು ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ರೈತ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಲಾಭನೂ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ತಾಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಡಿನಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ ಹಿರೇಮಠ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಡಾ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಥದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಸುಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ ಹಿರೇಮಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಪುನರುದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಾದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ನಂದಿ ಕಂಬ ವೀರಗಾಸೆ ಕಂಸಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಇಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರತಿಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಯೋಗಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಳ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಸಂಯಮ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಬುದ್ದಿ ಭಾವನೆ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಜೀವನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯೋಗ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬೆಸೆಯಲು ಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳ
ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ ಸಹ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಔತಣಕೂಟ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತುಕತೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಭೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದನಾ ಇದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ